welcome to intrakem in this video i will explain first year second chapter 8 marks question that is write an essay on spdf so this is the long answer question which may compulsory appear in ipe first year examination so idi chuddha okay so ee question raayalante first manaku notes anedi meeku last share meeku screenshot iskodaniki chupistanu so notes kante mundu first ee question ela gurtu pettukono i will explain so ee question ela gurtu pettukono cheptanu tarvata notes meeku video lo chupistanu dani meer screenshot cheskoni uh, you may follow and write in your final examination so how to remember this question and how in final exam they will give the marks let us discuss let us discuss the question question pattern so spdf essay lo first why we are classify the periodic table into four blocks and ask the one or two marks was they so how we are classified the periodic table into four blocks so ela chesa vante based on chala chala important differentiating electron so based on differentiating electron we classified the periodic table into four blocks so ila periodic table lo four blocks unte s this is d and this is p and at the bottom f block will present mari ila unna idi enduku ila chesarante based on differentiating electron asar differentiating electron ante enti ga chuddam so all of you know i will write one group lithium sodium potassium rubidium cesium francium so this is the first group so here last valence shell is 2s1 here 3s1 4s1 5s1 so in all of these the last upcoming electron enter into s orbital only that's why these are elements are placed in first group if you see another group that is boron boron aluminum gallium indium thallium so in this మీరు ఇవన్నీ రాయని అవసరం లేదు సో మీరు డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏంటిదో చెప్పడానికి ఇవన్నీ చెప్తున్నాను సో బోరాన్ అల్యూమినియం గాలియం ఇండియం థాలియం సో బోరాన్లో లాస్ట్ వ్యాలెన్స్ ఇషియల్ టూ ఎస్ టూ టూ పీ వన్ ఇక్కడ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ వన్ లైక్ దట్ ఫోర్ పీ వన్ ఫైవ్ పీ వన్ అలా సిక్స్ పీ వన్ వరకు వస్తాయి సో కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ అప్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి ఎంటర్ అయింది పీ ఆర్బిటాల్ అందుకే ఈ గ్రూప్లు అన్నీ ఎందులో ప్లేస్ చేశారు ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ థర్టీన్త్ గ్రూప్ దట్ టు పీ బ్లాక్ ఓకే అంటే లాస్ట్ అప్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ బట్టి డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్గా కన్సిడర్ చేసి ఇఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ కన్సిస్ట్ లాస్ట్ అప్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎఫ్ బ్లాక్ దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎఫ్ఆర్ ఎఫ్ బ్లాక్ అంటే ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే అది ఎఫ్ బ్లాక్లోకి చేర్చారు ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాస్ట్ అప్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ హియర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ చెప్పుకోవచ్చు సో బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇప్పుడు బ్లాక్స్ ఎన్ని ఫోర్ బ్లాక్స్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాం ఎయిట్ మార్క్స్ రావాలంటే ఇది టూ మార్క్స్ వస్తున్నాయి బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అని రాస్తే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లు టూ మార్క్స్ ఇక్కడనే వస్తున్నాయి కదా సో మీకు ఇది గుర్తుంటే సరే అండి మిగతా సిక్స్ మార్క్స్ రావాలంటే మనకు ఒక్కొక్క బ్లాక్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎస్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ ఎస్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ పి బ్లాక్ నెక్స్ట్ డి బ్లాక్ ఎట్ లాస్ట్ ఎఫ్ బ్లాక్ సో చూద్దాం ఎస్ బ్లాక్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇలా రాయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని వెయిట్ అంటామంటే అది ఒక డెఫినేషన్ అవుతుంది సో రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ మరి ఈ బ్లాక్లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి అంటే ఆ బ్లాక్స్లో గ్రూప్స్ ఉంటాయా లేదా సిరీస్ ఉంటాయా రాయండి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఆ బ్లాక్ యొక్క గ్రూప్స్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి ఫోర్త్ బ్లాక్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి అంటే గ్రూప్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఏ సెకండ్ ఏ రాయచ్చు బ్లాక్ అంటే టోటల్ ఎస్ బ్లాక్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకా ఏం రాయచ్చు దాని యొక్క పొజిషన్ ఇది ఎటువైపు ఉంది బ్లాక్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ సైడ్ మిడిల్ ఉంటే మిడిల్ బాటమ్ ఉంటే బాటమ్ సో ఇంకేం రాయచ్చు ఇందులో ఏముంటాయి అంటే మెటల్స్ ఉంటాయని రాయాలి అన్నిట్లో మెటల్స్ ఏమి ఉండవు పీ బ్లాక్లో మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ మెటలాయిడ్స్ అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనకు ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవుతుంది ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవుతుంది చూద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎయిట్ మార్క్స్ని ఎలా రాస్తున్నాం ఫస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ బట్టి బ్లాక్స్ ఫోర్ అని చెప్పినాం సో ఈ ఫోర్ బ్లాక్స్ తర్వాత ఒక్కొక్క బ్లాక్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి బ్లాక్లో డెఫినేషన్ రాయాలి అందులో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటే రాయాలి 
లేదా ఆ గ్రూప్స్ లేదా సిరీస్ అని రాయాలి వాటి జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే ఇప్పుడు ఎస్ బ్లాక్ గురించి మాట్లాడదాం సో డెఫినేషన్ ఏంటిది సో ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని వేటి అంటాం అంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఏ ఎలిమెంట్స్లోనైతే డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లోకి పోతుందో వాటిని ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ అయిపోయింది మరి ఎస్ బ్లాక్లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయంటే టూ గ్రూప్స్ ఫస్ట్ ఏ సెకండ్ ఏ అంటే గ్రూప్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ మరి ఈ గ్రూప్స్ను ఏమనొచ్చు ఆల్కలీ మెటల్స్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటాం మరి జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎన్ఎస్ వన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎన్ఎస్ టూ అంటాం మరి టోటల్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఎన్ఎస్ వన్ టూ టూ అంటే వన్ మైనస్ టూ కాదు వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి టూతోనే ఎండ్ అవుతుంది అన్నట్టు దాని మీద నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్ పీ బ్లాక్ అప్లై చేస్తే ఏం రాస్తాం చాలా ఈజీ కదా ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాద్దాం సో ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు పిఆర్ బిటాల్స్ దోజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ పీ బ్లాక్ అని ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి సెకండ్ పాయింట్ ఇందులో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి సిక్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి సో సిక్స్ గ్రూప్స్ థర్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎయిటీన్ నుంచి ఎండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ గ్రూప్స్ని మీరు మళ్ళీ రాయచ్చు బోరాన్ ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ హీలియం ఫ్యామిలీ అని రాయచ్చు నెక్స్ట్ మరి ఇందులో బ్లాక్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏం రాస్తాం ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి వన్ టూ సిక్స్ అంటే ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి వన్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్పి సిక్స్తో ఎండ్ అవుతుంది అన్న దాని మీనింగ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి రాయాలని చెప్పాను కదా మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ మెటల్ ఐడ్స్ ఉంటాయి మరి ఇక్కడ మీరు ఫోర్ పాయింట్స్ రాస్తే ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏం రాసి అని చెప్పినా ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్ బ్లాక్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది దీని తర్వాత ఏం రాయించి అని చెప్పినా ఎస్ బ్లాక్లో మెటల్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ మెటల్స్ అదే పీ బ్లాక్లో మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ మెటలాయిడ్స్ అని రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇదే డి బ్లాక్ వస్తే కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది ఎస్ పీ బ్లాక్లో గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడినాం కదా ఇక్కడ సిరీస్ గురించి మాట్లాడాలి డిఎఫ్ బ్లాక్లో సిరీస్ ఎస్ ఉంటాయి సో వీ కెన్ ఈజీలీ స్టడీస్ స్టడీ ద డిఎఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సిరీస్ మేనర్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం రాయమన్నా డి బ్లాక్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదా డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క డెఫినేషన్ సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ డి ఆర్బిటాల్ అంటే లాస్ట్ షెల్ కంటే ముందు వచ్చే దాంట్లో యాడ్ అవుతుంది ఎందుకు ఇలా వస్తున్నాయి అంటే సో డి ఆర్బిటాల్ ఈజ్ ద లార్జ్ షెల్ సో డ్యూ టు హియర్ ద ఎన్ మైనస్ వన్ డి షెల్ ఈజ్ కాల్డ్ హియర్ పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటాం సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ విచ్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ డి షెల్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏం రాయచ్చు ఇందులో గ్రూప్స్ అని మాట్లాడుకుంటాం ఇక్కడ సిరీస్ ఇన్ దిస్ డి బ్లాక్ ఫోర్ సిరీస్ మే ప్రజెంట్ ఏంటి ఏంటి అంటే త్రీ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ డి సిక్స్ డి ఓకే త్రీ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ డి సిక్స్ డి అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఏం చెప్తాం జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తాం సింపుల్గా చెప్తున్నాను నేను ఎనీ ఈవెన్ దో లాస్ట్ కామన్ పర్సన్ ఆల్సో కామన్ స్టూడెంట్ ఆల్సో మే రైట్ దిస్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను దట్ యూ ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీ చదివే వాళ్ళు కూడా చదువుకున్నా ఇది ఈజీగా రాయచ్చు సో ఇప్పుడు జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ రాస్తే ఎన్ మైనస్ వన్ డి ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ టూ స్టార్ట్ అయ్యి టెన్త్తో ఎండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్ఎస్ వన్ టూ టూ అంటే కాపర్కి తూసుకు తీసుకుంటే ఇప్పుడు త్రీ డి టెన్ ఉంటుంది ఫోర్ ఎస్ వన్ ఉంటుంది జింక్కి త్రీ డి టెన్ ఉంటుంది ఫోర్ ఎస్ టూ ఉంటుంది అంటే వన్ ఉండొచ్చు టూ కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక దానికంటే ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ వన్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ డి బ్లాక్లోకి వచ్చేసరికి ఇది కూడా డి బ్లాక్లో అన్నీ ఏముంటాయి మెటల్స్ ఉంటాయి అని రాయచ్చు మరి ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బాటమ్ ఆఫ్ ద సారీ ఇది మిడిల్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉంటుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ బ్లాక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఎఫ్ బ్లాక్ అనేది ఇంకా సేమ్ చాలా ఈజీ సేమ్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ తర్వాత ఈ డెఫినేషన్ ఏంటిది ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ విచ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్
ఇక్కడ టూ సిరీస్ ఉంటాయి ఏంటేంటిది ఫోర్ ఎఫ్ సిరీస్ ఫైవ్ ఎఫ్ సిరీస్ ఫోర్ ఎఫ్ నేమ్ అంటాం లాంతన్ యాడ్స్ అంటాం ఫైవ్ ఎఫ్ నేమ్ అంటాం యాక్టిన్ యాడ్స్ అంటాం సో ఇవి రెండు ఇవన్నీ కూడా మెటల్సే కాకపోతే ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది బాటమ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ఎయిట్ మార్క్స్ లాస్ట్లో చిన్నగా మీరు రఫ్ డయాగ్రామ్ వేస్తే ఇట్ విల్ గెట్ గుడ్ ఇన్ మీకు నాలెడ్జ్ ఉందని మార్క్స్ వేసేవాళ్ళు మంచిగా వేస్తారు ఇది లార్జ్ లాస్ట్లో చిన్నగా వేయండి డయాగ్రామ్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ నౌ టేక్ ద వీడియో ఫర్ స్క్రీన్ షాట్ ఐ విల్ షో ద టోటల్ నోట్స్ క్లియర్లీ సో ఫస్ట్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఎట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే బేస్ డాన్ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఐ విల్ అన్ ఐ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మొత్తం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్లో ఇప్పుడు ఇది పీ బ్లాక్ యొక్క టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో చెప్పినట్టే ఉంటుంది ఫస్ట్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ అందులో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వాటిలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి నెక్స్ట్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దాని యొక్క పొజిషన్ నా మూవ్ టు ద డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మీరు తీసుకోండి ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే నా టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఫర్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ గైట్ మాస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ so thank you one and all uh, please uh, subscribe my youtube channel and uh, share my videos to your friends to get good marks in their final examinations